നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് നമുക്ക് മീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ വാഴയിലുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ വാഴയിൽ കിട്ടാത്തവർക്കും എടുക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മീനിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം കോഴിക്കോടൊക്കെ അയക്കുറ എന്നാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അയക്കുറയാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമായിപ്പോണ്ട നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് അപ്പം നന്നായിട്ടെല്ലാം കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി വേണം ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഇത് രണ്ട് കൈപ്പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയാണ് നല്ലത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു അളവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കട്ടെ പാൻ എടുപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മീൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്താലും മതി ശകലം വേണേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം പക്ഷെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണവും കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ആ സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് ഉലുവയാണേ ഒരു നുള്ള് ഉലുവ കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം അത് ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചവന്നുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനിൽ വിട്ടതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് മൊരിയൊന്നും വേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കുത്തലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോസ് നെല്ലങ്ങ് മാറിക്കോളൂ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടാണ് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ വഴക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ എണ്ണ തെളിയാൽ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കാം ഇഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണമായിരുന്നു ഒരു അര അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കുറച്ച് സമയം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം സിമ്പിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്
കൊടുമ്പുള്ളിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം സിമ്മിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിക്കോളും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലിരുന്ന് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് പാലെടുത്ത് വെക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പം പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിത് ഒരു വീഡിയോളം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉപ്പുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണേ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മസാല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആണ് നമുക്കിനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ആ കുടമ്പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പല വിഷ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടിപൊളി എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് പുളിയുണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം നിറച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇലയൊന്ന് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അല്ലാതെ നമുക്കത് ഇട്ട് മണക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇലയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയതാണ് കാരണം നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോർഷൻ കട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇല ഇടിച്ചത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാവേ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് കറിവേപ്പിലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മടക്കാം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് മടക്കാം അപ്പം തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ ഇരുന്നോളൂ കറിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ എല്ലാം പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മതി വളരെ കുറച്ച് മതി അതായത് പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാരണം ഇത് നമ്മളിപ്പം പൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്തേ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലേ അപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം കേടായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ മറച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി സിമ്മിലിട്ട് വേണം പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല രുചിയായിട്ട് വരും ഇല മറക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഴനാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചണനൂലോ വെച്ച് കെട്ടി പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് വെച്ചാലും മതി ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്മിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഇലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി പതുക്കെ വേണം മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടേ നല്ല സ്മെല്ലാ വരുന്നത് ആ കൊടമ്പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അപ്പൊ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും കുടമ്പുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് 